আজকের এই ভিডিওটিতে আমি ক্লাস নাইন টেনের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে পার্সোনাল অবলিক ইনফরমাল লেটার মানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিঠি ব্যক্তিগত চিঠি পার্সোনাল বা ইনফরমাল লেটারের অর্থটা হচ্ছে কি ব্যক্তিগত চিঠি আমরা জানি যে চিঠি দুই ধরনের হয় একটি হচ্ছে ফরমাল আর একটি হচ্ছে ইনফরমাল ফরমাল ফরমালটা কি ফরমালটা হচ্ছে অফিসিয়াল লেটারকে বলা হয় যেগুলো যেগুলি নয় ব্যক্তিক হয় আর ইনফরমাল হচ্ছে পার্সোনাল লেটারকে বলা হয় যেগুলো ব্যক্তিগত হয় এই পার্সোনাল বা ইনফরমাল লেটারকে প্রাইভেট লেটারও বলা হয় অন্যদিকে ফরমাল লেটারকে অফিসিয়াল লেটার বলা হয় বা ওটাকে পাবলিক লেটারও বলা হয় তো এইভাবে আমরা দেখছি চিঠি দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে ফরমাল তার বিপরীতে হচ্ছে ইনফরমাল বা অফিসিয়াল যার বিপরীত হচ্ছে পার্সোনাল বা পাবলিক যার বিপরীত হচ্ছে প্রাইভেট তো এই চিঠিগুলি অনেক নামে পরিচিত তা আজকের যে আছে বিষয় হচ্ছে পার্সোনাল লেটার বা প্রাইভেট লেটার বা ইনফরমাল লেটার তাহলে এটাকে এই লেটারকে যে আছে পার্সোনাল বলা হয় এটাকে আবার প্রাইভেট বলা হয় এই লেটারকে আবার ইনফরমাল লেটারও বলা হয় তো এই চিঠির তিনটি নাম পার্সোনাল প্রাইভেট ইনফরমাল মানে মোট কথা হচ্ছে এটা যে চিঠি দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে ব্যক্তিগত চিঠি আর আরেকটা হচ্ছে নৈর ব্যক্তির চিঠি বা সরকারি চিঠি যখন আমরা কোনো চিঠি কোনো একটা সরকারি লোককে উদ্দেশ্য করে লিখি তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে অফিসিয়াল লেটার বা ফরমাল লেটার বা পাবলিক লেটার আর আজকের চিঠির যেটা আলোচনা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পার্সোনাল লেটার বা প্রাইভেট লেটার বা ইনফরমাল লেটার এটা হচ্ছে আমরা যা এই ধরনের চিঠি আমরা কোনো বন্ধু বা বান্ধবী বা আমাদের সম্পর্কের কোনো লোক বা আমাদের পরিচয়ের কোনো যে কোনো লোক কোনো আত্মীয় এদের কাছে আমরা এই ধরনের চিঠি লিখে রাখি সাধারণত লিখি তো যদিও এখন তো আমরা জানি এখনকার দিনে চিঠি রাখাটা উঠেই গেছে প্রায় বলা যায় কিন্তু একসময় যখন এই ধরনের চিঠি কারণ এখন আমরা যাদের আমরা চিঠি তো এই ধরনের চিঠি এখন উঠে গেছে এই ধরনের চিঠি আর এখন লেখা হয় না একসময় লেখা হতো এখন যেহেতু মোবাইলের যুগ চলে এসেছে আমরা এখন নিজের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব বা সম্পর্কের লোকেদের কাছে আমরা মোবাইলেই কথা বলে নিই চিঠি লেখার দরকার আমরা বোধ করি না কিন্তু অন্যদিকে আরেক ধরনের যে চিঠির কথা বললাম যেটা আজকে আমরা আলোচনা করছি না অন্যদিন আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অফিসিয়াল লেটার সেটার কিন্তু লেখার লেখা আজও চলছে আজও আমরা কোনো অফিসে গেলে আমাদের যদি কিছু দরকার বা কোনো দাবি বা কোনো সমস্যা নিয়ে আমরা যাই তো আমাদেরকে ওখানে বলা হয় একটা অ্যাপ্লিকেশান দেওয়ার জন্য তখন কিন্তু আমাদেরকে চিঠি লিখতে হয় তো সেই সরকারি লেটার বা যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি অফিসিয়াল লেটার বা পাবলিক লেটার বা ফরমাল লেটার সেটা কিন্তু আজও প্রচলিত আছে কিন্তু একসময় যখন মোবাইলের প্রচলন ছিল না তখন কিন্তু আজকের যে আমি ভিডিওটি আলোচনা করছি পার্সোনাল প্রাইভেট বা ইনফরমাল লেটার সেটার প্রচলন ছিল কিন্তু আজ এটা উঠে গেছে কিন্তু এটা বহুদিন ধরে মাধ্যমিক এর সিলেবাস বা আমাদের স্কুল লেভেলের সিলেবাসের মধ্যে এই চিঠিটা রাখা হয়েছে সেই জন্য আমাদেরকে এটা করতে হবে কিন্তু যদিও এটার ব্যবহারিকতা আজকের বর্তমান যুগে নেই তবে যাই হোক এই চিঠির মধ্যে একটা আর্ট আছে শিল্প আছে সেই জন্য এই চিঠিটাকে আজও যে আছে সিলেবাসের মধ্যে ধরে রাখা হয়েছে তো আজকের আমাদের এই আলোচনার বিষয় হচ্ছে এই পার্সোনাল লেটার প্রাইভেট লেটার বা ইনফরমাল লেটার যেটা আমরা বন্ধু বান্ধব বা আমাদের পরিবারের লোক বা আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী হ্যাঁ বা পরিচিত লোকেদের কাছে আমরা লিখে থাকি তো এই চিঠিগুলি কিভাবে লিখতে হয় এই ধরনের চিঠি সেটারই আমি ফর্মেট নিয়ে আলোচনা করব কিভাবে শুরু করতে হয় কিভাবে শেষ করতে হয় মাঝখানে কি লিখতে হয় এই আলোচনাটা হবে এই ভিডিওটা তোমাদের খুব উপকারে লাগবে ভিডিওটা একটু মনোযোগ সহকারে যদি তোমরা শোনো আর বোঝার চেষ্টা করো আর পরে যদি ভিডিওতে ভিডিওটিতে আমি যে যেভাবে ফর্মেটটি আলোচনা করবো সেটা যদি খাতায় তুলে নাও ভালো করে মুখস্থ করে নাও তো পরীক্ষায় যে কোনো ফর্মাল লেটার আসুক না কেন বা এই ধরনের চিঠি আসুক না কেন তোমরা খুব সহজভাবে পরীক্ষায় 
সমাধান করতে পারবে তো চলো এবার আমরা একটু ফরম্যাটে যাই এই দেখো ফরম্যাটটা দেওয়া আছে ফরম্যাটের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই ধরনের কালি ব্যবহার করা আছে একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে তোমার নীল আর আরেকটা হচ্ছে বেগুনি বেগুনি কালিগুলোকে তোমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে কারণ কি বেগুনি কালির জায়গায় যে আছে প্রশ্ন অনুযায়ী তোমাদের যে আছে চেঞ্জ হবে কিছু অংশ রাখতে হবে কিছু বাদ যাবে এই জন্য বেগুনি কালিগুলি এখানে আলোচনার বিষয় আমি ভিডিওটিতে বেগুনি কালিগুলি আলোচনা করব যাতে তোমরা বুঝতে পারবে যে ফর্মাল লেটার পরীক্ষায় আসলে কিভাবে লিখতে হবে প্রত্যেকটা ফর্মাল লেটারে দেখো উপরে সবার উপরে রাখা আছে ডেট তার নিচে আছে অ্যাড্রেস অফ সেন্ডার সবার উপরে ডেট মানে তোমাকে চিঠির একটা ডেট দিতে হবে এই জায়গাটা তোমার পরীক্ষা যেদিন দিচ্ছ সেদিনকার ডেটটা লিখবে তারপরে হচ্ছে অ্যাড্রেস অফ সেন্ডার তুমি যার কাছে চিঠিটা পাঠাচ্ছ সরি যে চিঠিটা লিখছে তার মানে তুমি অ্যাড্রেস অফ সেন্ডার মানে যে চিঠিটা লিখছে উপরে ডেটটা দিচ্ছ পরীক্ষার ডেট তার নিচে আছে অ্যাড্রেস অফ সেন্ডার মানে ফরম্যাটটা কিন্তু একদম ফলো করবে কারণ হচ্ছে যে গঠনটা যেভাবে আছে সেভাবেই কিন্তু দিবে ওইখানে তো ওখানে গঠনের মধ্যে কিন্তু গঠনের উপর কিন্তু পরীক্ষায় একটা বিশেষ নাম্বার থাকে নিজেটা নির্দিষ্ট করে রাখা থাকে নাম্বার তো আমরা দেখছি ফরম্যাটের মধ্যে কেমন আছে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা রাইটিং সেটা নোটিস হোক লেটার হোক রিপোর্ট হোক প্রত্যেকটার কিন্তু গঠনের উপর কিছুটা নাম্বার ধার্য করা থাকে প্রশ্নের মধ্যে সেই গঠনটার মধ্যে যেই অংশটা ডান দিকে আছে সেটা ডান দিকেই লিখবে যেটা বা দিকে আছে সেটা বা দিকেই লিখবে যেভাবে যেখানে প্যারাগ্রাফ আছে সেখানে প্যারাগ্রাফ লিখবে করবে মানে একদম হুবহু গঠনটা কিন্তু ভুল করবে না কারণ কি কারণ গঠনের তাহলে যে নাম্বারটা ধার্য করা আছে সেটা তোমরা পরীক্ষায় সঠিক লেখার পরেও তোমরা সেই নাম্বারটা হারাবে সেই জন্য সেই ভুলটা কখনই করবে না যেমন এই যে চিঠির মধ্যে এই পার্সোনাল লেটারের চিঠির মধ্যে কী করতে হয় সবার উপরে ডেট দিতে হয় তার নিচে দেওয়া আছে যে চিঠিটা লিখছে তার ঠিকানা দিতে হয় তো তোমরা তাই করবে ডান দিকে সবার উপরে ডেট লিখ ডেট দিবে ডেট কথাটা লিখবে দিয়ে এখানে সামনে ডেটটা দিবে তার নিচে অ্যাড্রেস অফ সেন্টার এই অ্যাড্রেস অফ সেন্টার কথাটা লিখবে না কিন্তু এর অর্থ হচ্ছে যে যে চিঠিটা লিখছে তার ঠিকানা তো তোমরা যেহেতু তুমি চিঠিটা লিখছো তো তোমার এখানে ঠিকানাটা দিবে তারপরে দেখো লেখা আছে ডিয়ার ফ্রেন্ড দিয়ে ডট 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 দেওয়া আছে তার মানে ফ্রেন্ডটার নাম দিতে হবে ডিয়ার ফ্রেন্ড রীতা মিতা যদু মধু শ্যাম যাই হোক এখানে একটা নাম একটা দিতে হবে হ্যাঁ যদি ফ্রেন্ড হয় হ্যাঁ তারপর অবলিক দিয়ে দেওয়া আছে ডিয়ার মাদার অবলিক ফাদার ব্রাদার সিস্টার অ্যাকসেপ্টার তার মানে যে হচ্ছে যে এখানে যদি তুমি কোনো সম্পর্কের লোকের কাছে লিখছো তো তখন তোমার নামটা লিখতে হবে না সেই জায়গাটায় যেহেতু সম্পর্কের লোকটা সাথে তোমার যেটা সম্পর্ক সেটা লিখবে মায়ের কাছে চিঠি লিখলে ডিয়ার মাদার লিখবে মায়ের নাম লিখতে হবে না ডিয়ার ফাদার লিখবে বাবার নাম লিখতে হবে না ডিয়ার ব্রাদার লিখবে ভাইয়ের নাম লিখতে হবে না ডিয়ার সিস্টার লিখবে বোনের নাম লিখতে হবে না কিন্তু যদি বন্ধুর কাছে চিঠি লেখো বন্ধুর নাম উল্লেখ করতে হবে কারণ কি বন্ধু একজন ব্যক্তির বন্ধু তো অনেক থাকতে পারে সেই জন্য কোন বন্ধুকে চিঠিটা লেখা হচ্ছে সেই বন্ধুর নামটা অবশ্যই লিখতে হবে কিন্তু নামটা সম্পূর্ণ হবে না নামের মানে ফার্স্ট নেমটা হবে বুঝছো তো মানে শিরোনামটা হবে না সরি শিরোনাম মানে টাইটেলটা তার হচ্ছে না হ্যাঁ শিরোনাম তার যা আছে নামের যা আছে নামটা খালি থাকবে টাইটেলটা হবে না বন্ধুর যা আছে নামটা প্রথম মানে ফার্স্ট নামটা লিখতে হবে আর অন্য সম্পর্কের লোক থাকলে তার সাথে কি সম্পর্ক তোমার সেটা উল্লেখ করতে হবে ডিআরের পরে ঠিক আছে এটা এই অংশটা বুঝতে পারলে এবার দেখো এখানে দুই ধরনের চিঠি হতে পারে এই এই ধরনের চিঠিগুলো দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান আর একটা হচ্ছে টাইপ টু তো টাইপ ওয়ানে কী আছে টাইপ ওয়ানে কী আছে টাইপ টুতে কী আছে আমাদের এখানে টাইপ টু টাইপ দেখো সামনে একটা ব্রেকটা লেখা আছে ইনি রিপ্লাই টু লেটার তার মানে যদি তুমি যার কাছে চিঠি লিখছো তার তুমি চিঠিটা পাওয়ার পর যদি তুমি উত্তর দিচ্ছ বুঝতে পারছো আমার কথা মানে তুমি আগে একটা চিঠি পেয়ে গেছো তার কাছ থেকে আর সে চিঠিটার প্রত্যুত্তরে চিঠি লেখা বুঝতে পারছো তো চিঠিটা হাতে পেয়েছো সেই চিঠির প্রত্যুত্তরে চিঠি লিখছ তাহলে তোমার এই টাইপ টু তাহলে তুমি এই এখান তার এই টাইপ টুটা ফলো করতে পারবে আর যদি তুমি চিঠি পাওনি তুমি নিজেই চিঠি লিখছো চিঠির প্রত্যুত্তরে চিঠি লিখছো না মানে মোটমাট এটা হচ্ছে টাইপ টুটা হচ্ছে চিঠির প্রত্যুত্তরে আর এই এই টাইপ ওয়ানটা হচ্ছে চিঠির প্রত্যুত্তরে না চিঠি তুমি হাতে পেয়েছো তা সেই চিঠির জবাব দিচ্ছ বুঝতে পারছো তাহলে টাইপ টু আর যদি চিঠি হাতে পাওনি আর কোনো চিঠির জবাব দিচ্ছ না তাহলে টাইপ ওয়ান তার মানে টাইপ ওয়ানে কী লিখতে পারে দেখেনি তা টাইপ ওয়ানে যেভাবে আছে আমার খালি দেখো টাইপ ওয়ানে কীভাবে আছে দেখো দেখো এখানে সব এখানে কিন্তু অনেকগুলো অবলিক দেওয়া আছে দেখা যায় অনেকগুলো অবলিক দেওয়া আছে তার মানে তোমাকে বুঝে নিতে হবে জায়গা জায়গা বিশেষে চেঞ্জ আসবে যদি বলছে যে কোনো এই জায়গাটা দেখো এই অংশটা সব জায়গায় থাকবে ইট ইজ লং লং সিন্স আই হ্যাভ নট রিসিভড এনি লেট
ঠিক আছে ধরেন আমি একটু আলাদা করে দিলাম মানে এই যে অংশটা আছে মানে এই যে অংশটার আগের যে অংশটা আছে এটা সব জায়গায় থাকছে আর এর পরে যা আছে যে অংশটা আছে যে এইটুকুনের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি একটু আলাদা করে দিলাম সেপারেট করে দিলাম যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় এখানে দেখো তিনটা অবলিক আছে অথবা অথবা করে তিনটা অথবা আছে তার মানে এখানে এই তিনটা অথবার মধ্যে তার মানে প্রশ্ন অনুযায়ী যে কোনো একটা ব্যবহার হবে তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা ব্যবহার হবে এখন দেখো প্রত্যেকটা অথবার সামনে একটা ব্রেকেট করে দেওয়া আছে কোন অংশটা কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে যদি ইন কেজ অফ গুড নিউজ যদি কোনো একটা ভালো সংবাদ দিচ্ছ তাহলে এই অংশটা হবে ইট গ্রেডেন্স মি টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট এই কথাটা তোমাকে লিখতে হবে লিখে তারপর ডট 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 পরে প্রশ্ন দেখে তোমাকে লিখতে হবে ঠিক আছে যদি ধরে নাও প্রশ্নটা থাকছে ইন কেজ অফ গুড স্যাড নিউজ খারাপ সংবাদ দিচ্ছ তাহলে কিন্তু এই গুড নিউজের এই অংশটা হবে না বুঝতেই পারছো তাহলে তাহলে তোমাকে এই অংশটা হবে ইট পেন্স মি টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট এই কথাটা বলে আবার ডট ডটের পরে প্রশ্ন দেখে লিখতে হবে আবার তারপরে যে আছে তার মানে তিন না চার ধরনের আছে দেখে নাও ভুল হয়েছে বলতে গিয়ে ওই সময় একটা হচ্ছে ইন কেজ অফ গুড নিউজ ভালো সংবাদের ক্ষেত্রে আর একটা হচ্ছে ইন কেজ অফ স্যাড নিউজ খারাপ সংবাদের ক্ষেত্রে আর একটা হচ্ছে ইন কেজ অফ লার্নিং এনিথিং অ্যাবাউট দি সেন্ডার্স আদার সোর্সেস বা তুমি যার কাছে চিঠি লিখছো তার বিষয়ে অন্যের কাছ থেকে কোনো খবর পেয়েছো সেই খবরটার ভিত্তিতে তুমি চিঠি লিখছো তখন এই অংশটা হবে আবার ইন কেজ ইন কেজ এনি আদার নিউজ অ্যাকসেপ্ট গুড অর ব্যাড নিউজ বা ভালো বা খারাপ সংবাদ ছাড়া কোন যে কোনো নিউজ বলার ক্ষেত্রে তার মানে চার ধরনের চিঠি হতে পারে চিঠির প্রত্যুত্তর ছাড়া চার ধরনের চিঠি হতে পারে আমরা জানি যে টাইপ ওয়ানে হচ্ছে চিঠির প্রত্যুত্তর ছাড়া আর চিঠির উত্তরে চিঠি হচ্ছে না এটা চিঠি তুমি একটা গ্রহণ করেছো আর সেটার উত্তরে সেটার উত্তর দিচ্ছ বা সেটা জবাব দিচ্ছ সেই ধরনের চিঠি এটা না আমি আগেই বলেছি টাইপ ওয়ান এই টাইপ ওয়ানের মধ্যে চার ধরনের চিঠি হতে পারে একটা হচ্ছে তুমি ভালো সংবাদ দিচ্ছ দুই নাম্বার হচ্ছে তুমি হয়তো কোনো খারাপ সংবাদ দিচ্ছ তিন নাম্বার হচ্ছে যে তুমি যাকে যার কাছে চিঠি দিচ্ছ তার বিষয়ে কিছু জেন জানতে পেরেছো সেই বিষয় নিয়ে তুমি আলোচনা করছো বা চার নাম্বার হচ্ছে যে ভালো বা খারাপ সংবাদ ছাড়া যে কোনো সংবাদ দিচ্ছে বুঝতে পারছো তাহলে উপরে যদি কোনো নিয়ম কার্যকরী হলো না তাহলে লাস্টের এইটা হবে তাহলে এইভাবেই করতে হবে ভালো সংবাদের ক্ষেত্রে তাহলে তুমি লিখবা ইট গ্ল্যাডেন্স মি টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট দিয়ে তারপরে পরীক্ষায় প্রশ্ন দেখে বাকি অংশগুলো পূরণ করতে হবে যদি খারাপ সংবাদ হয় তাহলে ইট পেন্স মি টু ইনফর্ম ইউ দ্যাটের পরে পরীক্ষার প্রশ্ন দেখে বাকি অংশগুলো ফিল আপ করতে হবে আর যদি তুমি যার কাছে চিঠি লিখছো তার বিষয়ে অন্যের কাছ থেকে যদি কিছু জানতে পেরেছো সেটা জানার পরে হ্যাঁ সে জানার সুবাদে তুমি চিঠি লিখছো তাহলে তোমাকে আই হ্যাভ লার্নড ফ্রম এ রিলায়েবল সোর্স দ্যাট দিয়ে এই ডট ডটের মধ্যে সে বাকি অংশটা ফিল করতে হবে আর যদি এই তিনটার মধ্যে কোনোটাই না হয় তাহলে সবার শেষে তোমাকে লিখতে হবে ইন দিস লেটার আই এম গোয়িং টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট এই কথা লিখে তুমি ডট ডটের মধ্যে চিঠির প্রশ্ন দেখে বাকি অংশটা ফিল করবে এবার চলে আসে দুই নাম্বার টাইপ আমি তো আগেই বলেছি প্রথম টাইপটা আলোচনা হয়ে গেল বুঝতেই পারছো তোমরা আশা করি এবার দুই নাম্বার টাইপটা হচ্ছে চিঠির প্রত্যুত্তর তার মানে তুমি চিঠিটা গ্রহণ করেছো চিঠিটা পাওয়ার পর সে চিঠির উত্তর দিচ্ছ বা জবাব দিচ্ছ তাহলে ওইখানে লেখাই আছে ব্যাকেটের মধ্যে রিপ্লাই টু লেটার মানে চিঠির জবাবে তাহলে তোমাদের কী করতে হবে তাহলে তোমার শুরু করতে হবে এই কথাটা বলে ইট ওয়াজ লাস্ট উইক হোয়েন আই রিসিভ ইউর লেটার আই হ্যাভ লার্নড ফ্রম ইউর লেটার দ্যাট এই কথা বলে ডট ডট দেওয়া আছে তার মানে প্রশ্ন দেখে বাকি অংশ ফিল করতে হবে মেন বডিটা কি মেন বডি হচ্ছে যে মূল বিষয় তার মানে চিঠিটা দেখে চিঠির প্রশ্ন দেখে তোমাকে মূল বিষয়টা লিখতে হবে মূল বিষয়ের মধ্যে ভিন্নতা থাকতে পারে বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে চিঠি থাকতে পারে এই পার্সোনাল লেটার সেই জন্য সেটাকে একটা ফর্ম্যাটের মধ্যে নিয়ে আসা খুব কঠিন আমি এখানে তোমাদের শুরুটা কিভাবে করতে হবে শেষটা কিভাবে করতে হবে সেটা আলোচনা করেছি আর মেন বডিটা যে আছে প্রশ্ন দেখে তোমাকে নিজেই বাড়িয়ে লিখতে হবে তবে এখানে একটা বুদ্ধি আছে বিশেষ করে যারা খুব দুর্বল ছাত্র বা মাঝারি মানের ছাত্র তাদের কাছে বুদ্ধি আছে তারা কিভাবে মেন বডিটা লিখবে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে যারা মানে বানিয়ে লিখতে পারে না তো তারা যদি যদি চালা কি করে তাহলে উপরের অংশটা আর নিচের অংশটা দিয়ে চিঠিটা একটু বড় আকার নিয়ে নেবে আর মেন বডিটা কি করবে তারা প্রশ্নের মধ্যে যে কথাটা লেখা থাকবে সেটাকেই একটু গুছিয়ে লিখে দেবে কারণ প্রশ্নের মধ্যে মেন বডিটা দেওয়া থাকে প্রশ্নের মধ্যে মেন বডি থাকে কিন্তু সেই মেন বডিটা সে একটা বা দুটো বাক্যের মধ্যে থাকে সেটাকে তুলে নিয়ে তুমি নিজে একটু জাস্ট একটু খেয়াল করবে একটু মনোযোগী হলেই তুমি ওই প্রশ্নের থেকেই তুমি চুরি করে বোঝানো যে প্
কিন্তু যারা খুব মাঝারি বা অন্ধ ধরনের ছাত্র যারা মানে ইংরেজির যাদের বেশ খুবই দুর্বল তাদের জন্য এটা খুব সহজ উপায় উপরের অংশ নিচের অংশটা দিবে আর মেন বডিটাতে প্রশ্নটাকে ধরে একটু দুই একটা বাক্য নিজের মতো করে সহজ সরলভাবে যেখানে একটু করে একটু গুছিয়ে লিখে নেবে তাহলেই কিন্তু কিন্তু মেন বডিটা দিতেই হবে প্রশ্নটা টাচ করে দিতেই হবে যদি মেন বডি না যাও উপরে আর নিচের অংশটা দাও তুমি এক নাম্বারও পাবে না উপরের নিচের অংশটা দিয়ে প্রশ্ন দিয়ে মেন বডিটা দেওয়া থাকে একদম টু দি পয়েন্ট মেন বডিটা দেওয়া থাকে সেই জন্য মেন বডিটা প্রশ্ন থেকে তুলে তুমি একটা হোক দুটা হোক বাক্যটা এই ডট ডটের পরে দিয়ে দিয়ে যদি তুমি পরে প্যারাগ্রাফটা করে দাও তুমি অল্প নাম তুমি তাহলে কিন্তু তুমি কিন্তু একটা যা মানে একটা নাম্বার তুমি অবশ্যই পাবে একটা মোটামুটি ভালো একটা নাম্বার পেয়ে যাবে বুঝতে পারছো ব্যাপারটা আমার কথাটা তুমি আমি তো আলোচনা করবো একটা উদাহরণ দিয়ে পরে আলোচনা করছি কিভাবে এই মেন বডিটা লিখতে হবে যারা দুর্বল বা যারা মাঝারি ধরনের ছাত্র হ্যাঁ তাদের জন্য কিভাবে লিখতে হবে আমি আলোচনা করবো আমি ফর্মেরটা আগে শেষ করি এরপরে যা আছে দেখো শেষে গিয়ে এটা যেভাবে আছে সেভাবে লিখে দিবে কোনো চেঞ্জ আসবে না তারপরে দেখো কারণ কি এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এখানে কোনো বেগুনি কালারে কোনো কথা নেই আমি আগেই বলছি যে বেগুনি কালারে যে সব ওয়ার্ডগুলি আছে সেগুলোর মধ্যে চেঞ্জ আসে এখানে কোনো বেগুনি কালার নেই তার মানে এটা যেভাবে আছে সেভাবেই পার্সোনাল লেটারে যাই আসুক এটাই তুমি এইভাবেই তুমি শেষ করবে পার্সোনাল লেটারে আর এরপরে যা আছে ইয়োর সেভার লিখে এখানে কি হচ্ছে ইয়োর ফার্স্ট নেম আমি আগেই বলছি সবসময় ফার্স্ট নেম প্রথম নামটা লিখবে টাইটেলটা লিখবে না এবার দেখো এখানে লেখা আছে অ্যাড্রেস অফ অ্যাড্রেসে এখানে একটা বক্স করতে হবে তোমাকে বাম দিকে এখানে একটা এইভাবে করে ঠিক স্ট্যাম্প লিখবে আর এখানে তুমি যাকে চিঠি দিচ্ছ তার ফুল ঠিকানাটা লিখতে হবে ফুল ঠিকানা সেই জন্য তোমাদের ভালো একটা কথা বলছি তোমরা কি করবে তোমরা একটা নিজের ঠিকানা তো তোমাদের সবারই জানা আছে আর আরেকটা বাইরে একটা ঠিকানা তোমরা মুখস্থ করে নিবে যদি তোমাদের জানা না থাকে কারণ কি পরীক্ষায় তোমাদেরকে কিন্তু লিখতে হতে পারে মানে অ্যাড্রেস দিয়ে একটা ঠিকানা তো একটা ঠিকানা মুখস্থ করে নিও যে কোনো একটা ঠিকানা আমি যেখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি তোমরা দেখে বুঝতে পারবে কিভাবে ওই উপরের ফর্মেটটাকে ফলো করে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি দেখো এক্সাম্পল ওয়ান অ্যাব অফ ফর্মেট তার মানে ফর্মেটটা তো আশা করি বুঝতে পারলে তোমরা এই ফর্মেটের উপরে আমি একটা উত্তর দেখাচ্ছি করে কিভাবে করতে হয় তাহলে তোমরা আরও ভালো মতো বুঝতে পারবে কারণ কি এখানে আমি তোমাদেরকে এক প্র্যাকটিক্যাল করে দেখাচ্ছি এক্সাম্পল ওয়ান অ্যাব অফ ফর্মেট দেখো লেখা আছে উপরের ফর্মেটটাকে অনুসরণ করে উদাহরণ ধরনা সাপোজ পরীক্ষায় প্রশ্ন দিয়েছে সাপোজ ইউর ফ্রেন্ড হ্যাজ পাস্ট মাধ্যমিক পরীক্ষা উইথ অ্যান আউট স্ট্যান্ডিং রেজাল্ট মানে একটা খুব ভালো রেজাল্ট নিয়ে তোমার বন্ধু মাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছে রাইট এ কনগ্রেচুলেশন লেটার টু হিম অর হাত তাকে যে আছে সম্বর্ধনা দাও ঠিক আছে তাকে সম্বর্ধনা চিঠি রাখো এটা হচ্ছে প্রশ্ন তো ঠিক আছে আমি ফর্মেট অনুযায়ী তাই করলাম ফর্মেটের সবার উপরে ছিল ডেট আমি ঠিক তাই করলাম ডেটের উপরে কলনের উপরে ডেটটা দিলাম ডেটটা দিলাম তিন ছয় দুই হাজার কুড়ি তিন ছয় দুই হাজার কুড়ি ভিডিওটি যেহেতু আমি যেদিন করেছি সেদিনকার ডেট দিয়েছি তোমরা কি করবে যেদিন তোমার পরীক্ষা দিবে সেদিনকার ডেট দিবে আমি যেদিন এই ভিডিওটা তৈরি করেছি সেদিনকার ডেট দিয়েছি তিন ছয় দুই হাজার কুড়ি এবার দেখো এখানে একটা ঠিকানা তুলে দেওয়া আছে মানে যে যে আছে সেন্টার যে চিঠিটা লিখছে তার একটা ঠিকানা দেওয়া আছে ভিলেজ কাটামারি পোস্ট অফিস এলাজানের কুঠি ডিস্ট্রিক্ট কুচবিহার পিন সেভেন থ্রি সিক্স ওয়ান ফাইভ সেভেন ওয়েস্ট বেঙ্গল এটা ঠিকানা দেওয়া আছে মানে একটা ঠিকানা এটা যে কোনো একটা ঠিকানা যার যেটাই ঠিকানা আছে তোমরা এখানে লিখবে আমি একটা একটা জাস্ট একটা উদাহরণ দিলাম একটা যে এখানে যে চিঠিটা লিখছে তার ঠিকানাটা দিলাম ভিলেজ কাটামারি পোস্ট অফিস এলাজানের কুঠি ডিস্ট্রিক্ট কুচবিহার পিন সেভেন থ্রি সিক্স ওয়ান ফাইভ সেভেন ওয়েস্ট বেঙ্গল এখানে যে যার মতো লিখবে যার যেটাই চিঠি ঠিকানা হয় এবার দেখো এবার লেখা আছে ডিয়ার ফ্রেন্ড দিয়ে ফ্রেন্ডের নামটা আমি আগেই বলছিলাম যে ফ্রেন্ডের প্রথম নামটা দিতে হবে আর যদি ফ্রেন্ড না থাকে অন্য কেউ থাকে তাহলে সেই জায়গাটায় যা আছে সম্পর্কটা খাই লিখতে হয় আমি আলোচনা করেছি তোমরা না তো একটু ব্যাক করে ভিডিওটা আবার পুনরায় দেখে নেবে যদি কোনো জায়গায় কনফিউজন হয় কারণ এখানে উত্তরটা নিয়ে আলোচনা করছি যদি এখানে কোনো কনফিউজন হয় তোমরা ব্যাক করলেই বুঝতে পারবে ভিডিওটা একটু ব্যাক করে আরেকবার দেখলেই তোমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবে বা ভিডিওটা সম্পূর্ণ করে আবার রিপিট দেখবে তবে তোমার একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি ভালো মতো ফর্মেট আলোচনা করে দিয়েছি আর ওই ফর্মেটের উপরে উত্তরটা আলোচনা করছি তো ঠিক আছে এখানে তাহলে ডিয়ার ফ্রেন্ড শ্যাম এই চিঠিটা দেখো টাইপ ওয়ান কেন দুটো টাইপ ছিল ফর্মেটের মধ্যে একটা ছিল চিঠির হাতে পাওয়ার পর সে চিঠির জবাব আর একটা হচ্ছে যে তুমি হাতে কোনো চিঠি পেলে না তুমি সরাসরি একটা চিঠি লিখছো উইদাউট রিসিভিং এনি লেটার ফ্রম ফ্রম দি অ্যাড্রেসই মানে যাকে তুমি চিঠি লিখছো তার কাছে কোনো চিঠি না পেয়ে চিঠি লিখছো ঠিক এই এই চিঠিটা হচ্ছে সেই টাইপেরই এখানে তুমি কোনো চিঠি তুমি যা আছে পাও
ঠিক না তো সেটা তুমি জানতে পেরেছো অন্যের কাছে কোথাও না কোথাও তুমি জানতে পেরেছো কোনো একটা সোর্স থেকে জানতে পেরেছো ফ্রম আদার সোর্সে সেটা অন্যের কাছ থেকে জানতে পারো সেটা পেপারে জানতে পারো টিভিতে জানতে পারো যে কোনো বাইরে থেকে বা যে কোনো বাইরের সোর্স থেকে জেনেছো সেটা কিন্তু তোমার বন্ধুটা জানায়নি যদি তোমার বন্ধুটা জানাতো তাহলে তো সেটা চিঠির ইন রিপ্লাই টু লেটার হয়ে যেত তাহলে চিঠির উত্তরে হয়ে যেত তাই না দুই নাম্বার টাইপে চলে যেত কিন্তু এখানে তো সেটা না এখানে তোমার বন্ধু মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করেছে সেটা তুমি জানতে পেরেছো কোনো একটা সূত্রে জানতে পেরেছো আদার সোর্সেস মানে অন্য সূত্রে জানতে পেরেছো তার জন্য এটা হবে এবং চিঠিটা শুরু হবে আই হ্যাভ লার্ন ফ্রম এ রিলায়েবল সোর্স দ্যাট ঠিক আছে দেখো ঠিক সেভাবে এখানে শুরু করা হয়েছে তো দেখো তো ব্যাপার হচ্ছে এই দেখো তো উপরে আমি তো আগেই বলেছি যে সবার প্রথমে এই অংশটা সব ক্ষেত্রেই থাকবে আমি বলেছি টাইপ ওয়ান থাকলে তো ঠিক এই অংশটা দেওয়া হয়েছে এখানে সবার প্রথমে এই অংশটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে তারপরে যা আছে তারপরে দেখো তারপরে যে আছে ওই অংশটা তার মানে এই অংশটা দেওয়ার পর তারপরে যে আছে তোমার এই অংশটা দেওয়ার পর তারপরে দেওয়া হয়েছে এই অংশটা তাই না ঠিক তাই করা হয়েছে কিন্তু এই দুটো তো হবে না এটা তো ইনকেজ অফ গুড নিউজ না উপরে যে দুটো ঠিক আছে এই এইভাবে হবে এটা ইনকেজ অফ গুড নিউজ যেহেতু হচ্ছে না এটা যেহেতু ইনকেজ অফ স্যাড নিউজ হচ্ছে না এটা ইনকেজ অফ এনি আদার নিউজ গুড বা স্যাড বাদ দিয়ে এটাও হচ্ছে না তাহলে এটা কি হচ্ছে এটা হচ্ছে ইনকেজ অফ লার্নিং এনিথিং অ্যাবাউট দি সেন্ডার আদার সোর্সেস সেই জন্য তোমাদের কি হবে এই অংশটা তো থাকছেই এটা তো মানে এটা তো মানে সব ক্ষেত্রেই থাকবে তো এই জন্য এই সেই জন্য সেই জন্য এই অংশটা তো এখানে আমরা লিখবই উত্তরে তো সেই জন্য এই অংশটা লেখা হয়েছে তাই না আর তারপরে যা আছে তারপরে যা আছে তোমার লেখা হয়েছে আই হ্যাভ লার্ন ফ্রম এ রিলায়েবল সোর্স ঠিক না যেহেতু সেটাই করা হয়েছে এই অংশটা লেখা তারপর আই হ্যাভ লার্ন ফ্রম এ রিলায়েবল সোর্স দ্যাট এবার কি আছে এই ড্যাটের পরে কি বলেছে ড্যাটের পরে দেখো আমি বারবার ফর্মেটে ফিরে যাচ্ছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো ভালো মতো ড্যাটের পরে আবার দেখো ডট ডট দেওয়া আছে তার মানে এখন চিঠির মূল বিষয়বস্তুটা লিখতে হবে তো চিঠির মূল বিষয়বস্তুটা আমি একটু আগে কি বললাম যে পরীক্ষার প্রশ্নের মধ্যেই থাকে একটু যদি মনোযোগী হও তা তোমার প্রশ্নের মধ্যেই এক দুইটা বাক্য তোমরা পেয়ে যাবে বিশেষ করে যারা মাঝারি ছাত্র আছে দুর্বল ছাত্র আছে তাদের জন্য তাদের কিন্তু এটা খেয়াল করতেই হবে কারণ কি ওরা যদি প্রশ্নটাকে একদম টাচ না করে ফর্মেটটা তুলে ধরে তুলে ধরে যেমন আছে তেমনভাবে যা মেন বডিটা খানিকটাও টাচ যদি না করে তাহলে তারা জিরো নাম্বার পাবে কিন্তু যদি ফর্মেটটা তুলে ধরে আর একটা বা দুইটা বাক্য যদি লিখে দিতে পারে তাহলেই কিন্তু ওরা অনেকটাই নাম্বার পেয়ে যাবে তো এই জন্যই বলছি যারা মাঝারি ছাত্র আছে দুর্বল ছাত্র আছে তারাও তারাও লিখতে পারবে মেন বডি তারা কি করবে দেখো আমার তো উপরে নিয়ম মোতাবিক এই যে গেল নিয়ম মোতাবিক এই অংশটা আমাদের গেল এবং তারপরে আমি আমরা আমাদের কি করতে হবে প্রশ্ন দেখে আমি লিখতে হবে তো প্রশ্নের মধ্যে কি আছে Your friend has passed Madhumik Parikshah with an outstanding result. And it is not that you have passed the result of your friend Madhumik Parikshah with an outstanding result. So, that is the result of that. You have passed Madhumik Parikshah with an outstanding result. That is the result of that. You have passed Madhumik Parikshah with an outstanding result. You have passed Madhumik Parikshah with an outstanding result. You have passed Madhumik Parikshah with an outstanding result. You have passed Madhumik Parikshah with an outstanding result. You have passed Madhumik Parikshah with an outstanding result. You have passed Madhumik Parikshah with an outstanding result. You have passed Madhumik Parikshah. তারপরে বলছে যে রাইটে কনগ্রেচুলেশন লেটার টু হিম ওর হার তার মানে তুমি কনগ্রেচুলেট করো সেই জন্য তুমি বলো আই কনগ্রেচুলেট ইউ ফর ইউর অ্যাচিভমেন্ট বাস এই দুটো বাক্য তুমি নিজের মতো করে একটু বানিয়ে যদি টাচ করে দিতে পারো এটা দুর্বলদের দুর্বল ছাত্রদের জন্য আমি আলোচনা করেছি যারা খুব ভালো তারা তারা যা আছে একটু আরও ডেভেলপ করবে মানে আরও একটু বাড়িয়ে দিবে নিজের মতো করে বানিয়ে আর যারা দুর্বল বা মাঝারি ধরনের ছাত্র যারা কিছুই পারে না নিজের মতো করে লিখতে তাদেরকে এই জায়গাটা একটু খেয়াল করতে হবে একটু কষ্ট করে যদি তোমার দুইটা বা বাক্য প্রশ্ন দেখে লিখে দিতে পারো যেভাবে আমি এখানে দেখো প্রশ্নতেই প্রশ্ন থেকেই আমি এই দুটো বাক্য নিয়েছি প্রশ্ন থেকেই আমি এই যে দেখো দুই নাম্বার বাক্য আছে কনগ্রেচুলেট করো সেই জন্য সেখান থেকে আমি নিয়েছি আই কনগ্রেচুলেট ইউ ফর ইউর অ্যাচিভমেন্ট আর প্রশ্ন থেকেই আমি নিয়েছি ইউর ফ্রেন্ড হ্যাজ ফার্স্ট মাধ্যমিক পরীক্ষা উইথ অ্যান আউটস্ট্যান্ডিং আউটস্ট্যান্ডিং রেজাল্ট সেই প্রশ্ন থেকেই আমি নিয়েছি দ্যাটের পরে ইউ হ্যাভ ফার্স্ট মাধ্যমিক পরীক্ষা উইথ অ্যান আউটস্ট্যান্ডিং রেজাল্ট তাহলে একটু হালকা একটু উপস্থিত বুদ্ধি তোমাদেরকে কাজে লাগাতে হবে আর প্রশ্নটা যেটা আছে প্রশ্নটাকে নিজের মতো করে লিখে দিতে হবে একটু উপস্থিত বুদ্ধি দেখিয়ে যদি এক দুটা বাক্য লিখে দিতে পারো তাহলেই তোমাদের কাজ হয়ে যাবে তারপরে তো এই অংশটা তো সব ক্ষেত্রেই থাকছে এই অংশটা তো যেমন আছে তেমনই হবে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় প্যারা দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটা যেভাবে আছে সেভাবে লিখলে ইয়োর সেভার দিলে আর ইয়
এখানে একটা আমি অ্যাড্রেস দিয়ে দিয়েছি তোমরা এখানে যে কোনো অ্যাড্রেস টু দিয়ে মুখস্থ করে নিও আর সেই অ্যাড্রেসটা তোমরা এখানে তুলে ধরবে তো এইভাবেই করতে হয় ইনফর্মাল লেটার এইভাবেই সলভ করতে হয় ইনফর্মাল লেটার বা পার্সোনাল লেটার বা প্রাইভেট লেটার যদি পরীক্ষায় আসে আমি আশা করি এই ফর্মেটটা দেখে তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছ যে খুব একটা কঠিন না ইনফর্মাল লেটার বা পার্সোনাল লেটার বা প্রাইভেট লেটার লেখা যদি তোমার ভিডিওটা একটি এক দুবার আরও ভালো করে দেখে নাও যদি কোনো জায়গায় যদি তোমাদের বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে রিপিট যদি দেখো দুই তিনবার তোমরা অনায় এসে বুঝতে পারবে খুব সহজ খুব একটা কঠিন না খুবই সহজ আর সরলভাবে আমি আলোচনা করেছি ফর্মেটগুলো যে কোনো ধরনেরই পার্সোনাল লেটার প্রাইভেট লেটার বা ইনফর্মাল লেটার আসুক না কেন তোমরা এই ফর্মেট ফলো করে কীভাবে শুরুটা করতে হবে কীভাবে শেষটা করতে হবে এখানে আলোচনা করা আছে যে কোনো ধরনেরই আসুক না কেন যে কোনো বিষয়ের উপরেই আসুক না কেন তোমরা পারবে এই ফর্মেটটা দিয়ে আর মূল বিষয়টাও আমি আলোচনা করেছি যে দুর্বল ছাত্ররা কীভাবে একটা বা দুইটা বাক্য প্রশ্ন দেখে চালাকি করে লিখে ফেলবে তবে যারা ভালো ছাত্র তাদেরকে আমি সবসময় রিকমেন্ড করবো যে আরও দু চারটা লাইন ওরা একটু বাড়িয়ে বাড়াবে তাহলে একটু বেশি ভালো হবে কিন্তু দুর্বল ছাত্ররা যারা আছো মাঝারি ধরনের ছাত্ররা আছো যারা অনেকটা বাড়িয়ে দিতে পারবে না তারা কিন্তু অবশ্যই টাচ করবে প্রশ্নকে টাচ করতেই হবে প্রশ্নকে যদি তোমরা টাচ না করো খালি যদি উপরের অংশটা দাও আর নিচের অংশটা দাও তাহলে তোমরা একটা নাম্বারও পাবে না সেই জন্য প্রশ্নকে অবশ্যই টাচ করতে হবে আর মেন বডিটা তোমাদেরকে টাচ করতেই হবে তো আমি দেখালাম সেটা খুব একটা কঠিন না তোমরা বুঝতেই পারছো প্রশ্ন রেখেই কিন্তু এক দুটা বাক্য খুব সহজে করা যায় একটু উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগাতে হবে তো এইভাবে যদি করো তাহলে তোমাদের এই ফর্মাল ইনফর্মাল লেটারের ক্ষেত্রে তোমার একটা ভালো একটা নাম্বার অবশ্যই পেয়ে যাবে আশা করি ভিডিওটি দেখে তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি এটাই আশা করা যায় হ্যাঁ আমার ভিডিওটা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে কারণ এইভাবেই বলছি যদি তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নাও আমি যে কোনো ইম্পর্টেন্ট ভিডিও যখন নাইন টেনের সিলেবাসের সাথে যুক্ত গ্রামার বা রাইটিংয়ের উপরে আমি আপলোড করবো তোমার সাথে সাথে নোটিফিকেশান পাবে আর ভিডিও দেখে তোমার ভিডিও তোমার টাইমলি তোমার দেখতে পারবে যেহেতু তুমি নোটিফিকেশান সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে তাহলে কি হবে ভিডিওটা তুমি টাইমলি মতো টাইমলি দেখতে পারবে তোমার মিস করবে না সেই জন্য ভিডিওটা ভিডিও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও তোমাদের খুব কাজে লাগবে তোমাদের ভালো জন্যই বলছি আচ্ছা ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদেরকে ধন্যবাদ আবার পরের ভিডিওতে তোমাদের সাথে দেখা হবে থ্যাংক ইউ